Dear friends, welcome to our channel. Let's make them easy. Alochona korchi Sir Francis Bacon er ekta bikhato esse of revenge niye. Amra jani Sir Francis Bacon, father of English esse or thot English pravon thar jonok bala hoy taake. Tini jonok bhan kore chen 22 January 1960 shale the Strand, London, England e. Ibang nitto baron kore n 9 April. Sholosha Sabish at the age of 65, Pashati Basra Boyshe, Highgate, Middlesex, England. Resting place, Estimical Charts at Albans. Amrajani, Jesar Francis Bacon Air, Lakhagulu, Utanta Shukho, Tini Tartsness, Ebong Afri Jomer Guru, or Tata Lakhagulu, Provat Prochor, Provachon, or Shankip Tatai Purno. The Lakhagulu contracted for Melikahai. যে লাইনগুলো তিনি ব্যবহার করেন সেগুলো অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং ভাবব্যঞ্জক এবং একটি লাইন আরেকটি লাইনের সঙ্গে রিলেটেড তিনি অফ রিভেন্স এসেতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে বা প্রতিশোধ না নেয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করেছেন এবং যদি সে প্রতিশোধটা নিতেই হয় এবং নেয়াটা জরুরি হয়ে যায় তবে সেটা যেন হয় নৈতিক এবং লিগাল স্যার ফ্রান্সিস বেকন তার অফ স্ট্র্যাটেজিসে মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়ার পক্ষে বেশি মত প্রকাশ করেছেন তার মতে যখন একজন মানুষ বা ভিকটিম প্রতিশোধ নেয় তখন তা স্ক্রিপচার ল বিরোধী হয় অর্থাৎ যে মানুষটা ভুল করেছে ভিকটিম তার বিরুদ্ধে যখন একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ প্রতিশোধ নেয় তখন সেটা বাইবেল বিরোধী হয়ে যায় বাইবেলের আইন বিরোধী হয়ে যায় যখন ক্ষমা করে দেয় তখন সেটা ডিভাইন হয়ে যায় অর্থাৎ বাইবেলে ক্ষমার কথাই বারবার বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকনের নিজস্ব অভিমত তিনি আরো বলেছেন প্রতিশোধ গ্রহণ করা এক ধরনের সেলফিশনেস স্বার্থপরতা এটাকে অ্যাভয়েড করা উচিত ব্যক্তি স্বার্থে একজন মানুষ যখন রং করে বা ভুল করে অপরাধ করে এটা তার মিসলিডিং এর ফল সে করে ফেলেছে কিন্তু যখন অন্য একজন ব্যক্তি তাকে শাস্তি দেয় তখন সে বড় ধরনের স্বার্থপরতা স্বার্থপরতা দেখায় বা বড় ধরনের একটা অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয় যখন একজন মানুষ অতীত ঘটনা নিয়ে ভাবে যে কেউ তার সঙ্গে রং করেছে মিসবিহাভ করেছে তার সাথে অন্যায় করেছে তখন সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য চিন্তা করে তার মধ্যে একটা উত্তেজনা কাজ করে ইনার রিফ্লেকশন হয় সে অতীতকে ভুলতে পারে না সে একটা যন্ত্রণার মধ্যে থাকে যে মানুষগুলো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল বা অন্যায় করেছিল যাতে সে ভুক্তভোগী হয়েছিল কষ্ট পেয়েছিল এই স্মৃতিগুলো তাকে বারবার নাড়া দেয় এবং সে স্মৃতিচারণ করতে থাকে অতীত নিয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে থাকে এবং অতীতের এই ঘটনাগুলোই তাকে বর্তমানে প্রতিশোধ পরায়ণকারী হিসেবে তৈরি করে বা প্রতিশোধ নিতে তাকে বদ্ধ পরিকর করে তোলে কিন্তু ফ্রান্সিস বেখুন বলেন একজন জ্ঞানী মানুষের কাজ হচ্ছে অতীতকে ভুলে যাওয়া অতীতে যা ঘটেছে ঘটেছে এটা নিয়ে আর চিন্তা করার দরকার নেই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার জন্য অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন কাজ বা তথ্য দিয়ে তার সামনে থাকে ইনফরমেশন গুলো তার সামনে থাকে ওই জ্ঞানী ব্যক্তির সামনে থাকে সুতরাং তার কাজ হচ্ছে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে নিয়ে ভাবায় অতীতকে ভুলে যাওয়া কেননা অতীতের যন্ত্রণাগুলো তাকে প্রতিশোধ পরায়ণ করবে সুতরাং তিনি আবারও বোঝাতে চাচ্ছেন যে ক্ষমা করে দিতে হবে বেখনের মতে অ্যাভেঞ্জার লিভ দ্য লাইফ অফ উইসেস মানে যারা প্রতিশোধ গ্রহণকারী তারা ডাইনিদের জীবন যাপন করে তাই প্রতিশোধ গ্রহণে মানুষকে নিরুৎসাহিত করতে হবে ক্ষমার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে প্রতিশোধ গ্রহণ বন্য বিচার বা ওয়াইল্ড জাস্টিস ব্যক্তি যখন নিজে প্রতিশোধ গ্রহণ করে তখন সে আইন ভঙ্গ করে বা ল ভায়োলেট করে এতে নিজেও অপরাধী সাজে এবং আইনের চোখে সে দোষী সাব্যস্ত হয় এটাও বড় ধরনের একটা অপরাধ কারণ সে আইন হাতে তুলে নিয়েছে প্রচলিত বিধানে সেই ব্যক্তির সাজা দেয়া যেত বা শাস্তি দেয়া যেত কিন্তু সে যখন নিজে আইনটা হাতে তুলে নিয়েছে তখন প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে চলে গেছে সে একজন মানুষ ভুল বসত অন্যায় করে বা অপরাধ করে কিন্তু আমরা যখন প্রতিশোধ পরায়ণ হয় বা তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্যত হই তখন আমরা এটা বড় ধরনের রং করি সেটা একটা বড় ধরনের অপরাধ হয়ে যায় রং ডুয়ার একবার অপরাধ করেছে কিন্তু আমরা সেই ব্যক্তিরা যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে যাচ্ছি তারা দুই ধরনের ভুল করছি 
এক ধরনের ভুল হচ্ছে তাকে ক্ষমা না করে বা তাকে না বুঝিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া এবং দ্বিতীয়টা ভুল হচ্ছে যে আমরা আইনকে হাতে তুলে নিচ্ছি বরং যখন অন্যায়কারী বা অপরাধীকে অপরাধীরা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তাদের ক্ষমা করে দেয়া উচিত অর্থাৎ যখন আমরা ক্ষমা করে দেব তখন সেটা হবে নবল হার্ট এটের পরিচয় তখন আমরা উদার মানসিকতার পরিচয় দেব আর তাকে শাস্তি দেওয়াটা সংকীর্ণ মনের পরিচয় বা ন্যারো মাইন্ডেড এরকম বা যে ব্যক্তিটা ক্ষমা চায় অপরাধী যখন ক্ষমা চায় তখন সে অবশ্যই অনুতপ্ত হয় অনুতপ্ত হয়েই সে ক্ষমা চায় এবং সে তার ভুলটা বুঝতে পারে সুতরাং আমাদেরও কাজ হবে যখন কেউ ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়া সুতরাং অফ রিভেন্স এর মূল কথা হলো প্রতিশোধ না নেয়া এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া প্রতিশোধ নিলে আবার সেটা প্রকাশ্য নিতে হবে যেন অপরাধী বুঝতে পারে যে তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং সে লজ্জিত হয় সে অনুতপ্ত হয় যেন সে কষ্ট না পায় যেমন আমরা অনেক সময় দেখি যে বাইকাররা যখন হেলমেট না পরে পুলিশ তাদের সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট কিছু জরিমানা করে দেয় এতে প্রকাশ্যে শাস্তির ফলে কি হলো ওই ব্যক্তিটাকে শাস্তি দেওয়া বা কষ্ট দেওয়াটাই বড় কথা না সে অনুতপ্ত হলো বা তার দোষটা সে বুঝতে পারলো হেলমেটের যে একটা সিগনিফিকেন্স আছে গুরুত্ব রয়েছে এটাও সে বুঝতে পারলো সুতরাং প্রকাশ্য শাস্তি দেওয়ার পক্ষেও তিনি জোরালো বক্তব্য প্রকাশ করেন এছাড়া তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানে কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে তিনি জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেন বা এটা যেন গ্রহণযোগ্যতা থাকে তিনি সর্বোপরি ক্ষমার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন ফ্রান্সিস বেকন প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন এক নম্বর হচ্ছে রিভেন্স ইজ টোলারেবল অনলি ফর দোস রংস ফর হুইস দেয়ার ইজ নো লিগ্যাল রেমেডি অর্থাৎ এই প্রতিশোধটা সেই সব ব্যক্তিদের জন্য যারা রং করেছে বা ভুল করেছে তাদের শাস্তি দেয়া যাবে এবং সেটা যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে এবং সেখানে সেখানে শাস্তি দেয়া যাবে যে যেখানে প্রচলিত কোনো আইন নেই শাস্তি দেওয়ার প্রচলিত কোনো আইন নেই সেখানে সহনীয় পর্যায়ে অপরাধীদের শাস্তি দেয়া যাবে বাট ইভেন ইন সাস কেসেস দ্য রিভেন্স শুড বি সাস অ্যাজ ডাজ নট ভায়োলেট দ্য ল কিন্তু এই শাস্তিটাও এমন হওয়া উচিত যেন সেখানে প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন না হয় বা আইনের ভঙ্গ না হয় অর্থাৎ বেকন বলছে আইন ভঙ্গ করে কোনো শাস্তি দেয়া যাবে না বেকন সেকেন্ড অ্যারগুমেন্ট ইজ টু টেক রিভেন্স ওপেনলি বেকনের দ্বিতীয় যুক্তি হলো যে এই প্রতিশোধটা গ্রহণ করা হবে সেটা যেন ওপেনলি হয় মানে খোলাখুলি প্রকাশ্যে হয় দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট ইজ এর পিছনের কারণটা হলো that those who take revenge decide that party consent should know that the revenge has been taken orthat je sob byaktider protishodh grohon korar ichha royeche ebong tara party consent protishodh grohon korte boddho porikor should know tader janano uchit that oi sob byaktider je protishodh ta grohon kora hoyeche orthat jake amra shasti dicchi shei byakti tao jeno bujhte pare je tar upore protishodh neya holo সেই কথাটা বলছে রিভেন হ্যাজ বিন টেকেন প্রতিশোধটা নেওয়া হয়ে গেছে দিস শো দ্যাট দে টেক ডিলাইট নট ইন হার্টিং এটা দেখা যে সেসব ব্যক্তিরা যাদের উপরে শাস্তিটা দেয়া হলো তারা আনন্দিত হয় কিন্তু কষ্ট পায় না এই প্রকাশ্য শাস্তি দেওয়ার ফলে সাস পিপল আর মোর জেনারেস দেন দোস বেস্ট কাওয়ার্ডস হু স্টেপ ইন ডার্কস বলছে এই লোকজনরা বা এই মানুষগুলোরা অধিক মাত্রায় উদার সেই সব ব্যক্তিদের চেয়ে যারা পিছন থেকে অন্ধকারে মানুষকে সুরিকাঘাত করে অর্থাৎ এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে ফ্রান্সিস বেকন কিন্তু প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়ার কথাটাই বলছেন বলছেন যে সেই সব ব্যক্তিরাই অত্যন্ত উদার মানে যারা এই যে সামনা সামনে শাস্তিটা দিল তারা সেই সব ব্যক্তিদের চেয়ে উদার যারা পিছন থেকে আঘাত করে বা পিছন থেকে সুরিকাঘাত করে চাকু মারে ছুরি মারে ইত্যাদি তিন নম্বর যুক্তিতে তিনি বলছেন হিস্টোরি টেলস আস দ্যাট হাউ পাবলিক রিভেন্স হ্যাভ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য স্টেট এই প্রকাশ্য প্রতিশোধটা রাষ্ট্রের উপর কতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এটা তিনি বলছেন অগাস্টাস হু রিভেন্স দ্য অ্যাসাসিনেশন অফ জুলিয়া সিজার জুলিয়া সিজারকে হত্যা করা হয়েছিল গুপ্ত হত্যা করা হয়েছিল সেই হত্যার প্রতিশোধের জন্য বদ্ধ পরিকর ছিল অগাস্টাস মানে একজনের হত্যার জন্য অন্যজন প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছে সেপ্টেমিয়া সার্ভারাস হু অ্যাভেন্স দ্য মার্ডার অফ পার্টিনেক্স অর্থাৎ পার্টিনেক্সের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তিনি প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছিলেন and henry 4 who avenged the death of henry 3 henry 3 er hottakander protishodh neyar jonno henry 4 egiye jachilen 
but clearly bacon is not in favor of private revenge but porishkar bhabe kintu porishkar bhabe francis bacon ekhane bujhate chaichen je protishod ta kintu private hobe na ba byaktigoto hobe na ekhane itihashe dekha gelo je ekjon mohan byaktir hottakander protishod neyar jonno onno byaktira ki korche bicharer dabi korche ba shastri bidhaner jonno egiye jacche kintu tara nijer jonno egiye jacche na she khetre ekhane abaro tini ei line ta uchcharon korechen but clearly bacon is not in favor of private revenge byaktigoto প্রতিশোধের পক্ষে ফ্রান্সিস বেকন কোন যুক্তি দেখান নেই বা মত প্রকাশ করেননি তিনি সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তো এটাই হচ্ছে ফ্রান্সিস বেকনের অফ স্টাডিস এর মূল কথা এখানে ফ্রান্সিস বেকন প্রতিশোধের উপর বা প্রতিশোধ নেয়ার উপরে যে তার বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করেছিলেন এটা মূলত তার পার্সোনাল থিঙ্কিং গুলো তার ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনার কথাগুলো এখানে প্রকাশ করেছেন এটা আমরা একটু সহজ ভাবে বুঝতে পারি যেমন স্টেট বা রাষ্ট্রের উপরে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ফিলোসফাররা তাদের ডিফিনিশন গুলো দিয়েছেন সেক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটো এক ধরনের দিয়েছেন অ্যারিস্টটল একজনের দিয়েছেন ম্যাকিয়াভিলি একজনের দিয়েছেন তো এক একজনের সংজ্ঞাটা ছিল এক এক ধরনের এটা তাদের ব্যক্তিগত মনোভাব ব্যক্তিগত মতামত মতাদর্শ ঠিক তাই অফ রিভেন্স এই এসেটা ফ্রান্সিস বেকনের নিতান্তই ব্যক্তিগত যুগ মানে যুক্তি এটা বাস্তবতার কাছে মিল নাও হতে পারে বা কোন স্থান কাল বা পরিবেশের সাথে কানেক্টেড নাও হতে পারে এবং সেখানে গ্রহণযোগ্যতা নাও থাকতে পারে কিন্তু এটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে এটা স্যার ফ্রান্সিস বেকনের নিজস্ব একটা যুক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের উপরে এবং আমি বলেছি যে ফ্রান্সিস বেকনের লেখাগুলো ঠিক এই রকমই হয় কন্ট্রাক্টেড ফর্মে থাকে এবং টার্সনেস থাকে বায়োফোরিজম থাকে অত্যন্ত শর্টকাট লাইনগুলো কিন্তু এগুলো বুঝে নিতে হবে স্ট্রং ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে তাহলে এই লেসনটা ভালোভাবে বোঝা সম্ভব তো ফ্রান্সিস বেগনের অফ স্টাডিস অফ রিভেন্স এর মূল কাহিনীটা বা থিমসটা এতটুকুই ছিল ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে যায় অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য